హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఇప్పుడు చెప్పబోతున్న క్లాస్ ఏంటంటే అంక గణితం క్లాస్ త్రీ అంక గణితం క్లాస్ వన్ టూ ఆల్రెడీ మీకు అప్లోడ్ చేశాను మీరు డిస్క్రిప్షన్లో చూసుకోవచ్చు ఇంకా మా వెబ్సైట్ అయిన డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ డాట్ కామ్లో కూడా పీడిఎఫ్లు అవైలబుల్ ఉంటాయి మీరు ఆ వెబ్సైట్ని విజిట్ చేస్తే చాలు మీకు అన్ని క్లాసెస్ అందులో ఉంటాయి ఈరోజు నేను మీకు అంక గణితం క్లాస్ త్రీని చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నిన్న ఏంటంటే క్లాక్స్ గురించి చెప్పాను అంటే గడియారం గురించి చెప్పాను కాన్సెప్ట్ ఈరోజు క్యాలెండర్స్ గురించి చెప్పబోతున్నాను క్యాలెండర్స్ ఏంటంటే మనకి ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లోనైనా వచ్చే క్వశ్చన్స్ అంటే క్లాక్స్ అండ్ క్యాలెండర్స్ నుంచి ఈజీగా ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో నుంచి అయినా టూ టు త్రీ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా వస్తాయి సో మీరు కాన్సెప్ట్ని కనుక విన్నట్లయితే ఏ ప్రాబ్లంనైనా ఈజీగా చేయగలగచ్చు అందుకే మీరు ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా టోటల్గా చూస్తారని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా క్లాస్లోకి ఎంటర్ అవుదాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం మనం క్యాలెండర్స్లోకి వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ మనకి ఏంటంటే క్యాలెండర్ అంటే మనకి ఏంటి ఫస్ట్ మనకు వారాలు నెలలు సంవత్సరంని తెలిపేదే క్యాలెండర్ క్యాలెండర్లో మనకి ఏముంటాయి వారాలు ఆదివారం సోమవారం మంగళవారం బుధవారం గురువారం శుక్రవారం శనివారం అలాగే నెలలు ఏముంటాయి జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం క్యాలెండర్లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు మనకి ఇవి ఉంటాయని చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ చూసినట్లయితే క్యాలెండర్ కాన్సెప్ట్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ మనకి ఏంటంటే ఒక సంవత్సరంలో అంటే ఒక ఇయర్లో మంత్స్ వీక్స్ అండ్ డేస్ని గురించి సూచించే పటమే క్యాలెండర్ అంటే నెలల గురించి వారాల గురించి రోజుల గురించి చెప్పే పటాన్ని క్యాలెండర్ అంటాము క్యాలెండర్ తయారు చేసినవాడు ఫస్ట్ పోప్ గెగ్రోరియాన్ అంటే పోప్ గెగ్రోగ్రియాన్ అనే వ్యక్తి మనకి క్యాలెండర్ని ముందు ప్రవేశపెట్టిండు ఫస్ట్ మనం ఇంతకుముందు క్లాస్లో మనం చెప్పుకున్నాం అంటే ఒక సాధారణ సంవత్సరానికి ఎన్ని రోజులు చెప్పుకున్నాం అంటే మూడు వందల అరవై ఐదు పాయింట్ రెండు ఐదులు రెండు ఐదు రోజులు కానీ మామూలుగా మాత్రం మనం మూడు వందల అరవై రోజులనే పరిగణిస్తాము ఇంకా మూడు వందల అరవై రోజులు అరవై ఐదు రోజులు ఇజ్ ఈక్వల్స్ యాభై రెండు పూర్తి వారాలు ప్లస్ ఒకటి అధిక రోజు మనకి ఇది ఎలా వచ్చిందంటే మూడు వందల అరవై ఐదు మనకి ఇంకా వారానికి ఎన్ని రోజులు ఏడు ఏడుని దీన్ని క్యాన్సల్ చేస్తే మనకి యాభై రెండు వారాలు వస్తుంది ఒకటి మిగులుతుంది సో ఈ మిగిలిన ఒకటిని మనం ఏడుని మూడు వందల అరవై ఐదు చే భాగించగా ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఏడుని మూడు వందల అరవై ఐదు తోటి భాగిస్తే శేషం ఒకటి వస్తుంది సో మనం ఈ ఒకటిని అధిక రోజుగా పరిగణిస్తాము ఇంకా లీప్ సంవత్సరం అంటే మూడు వందల అరవై ఆరు రోజులు అంటే మనం ముందే తెలుసుకుని చెప్పుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ లీప్ ఇయర్కి త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ డేస్ అని ఇక్కడ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ పడింది సో ఇక్కడ త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ని సెవెన్చే భావిస్తే యాభై రెండు వారాలు వస్తుంది రెండు అధిక రోజులు వస్తుంది సో అందుకని ఇక్కడ రెండు అధిక రోజులు వచ్చాయి రెండవ అధిక రోజు ఎక్కడ వస్తుందంటే మనకి ఏ నెలలో వస్తుందంటే ఫిబ్రవరి నెలలో మనం రావడం గమనించుతాము ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే నాన్ లీప్ ఇయర్లో అంటే లీప్ ఇయర్ కానీ నెలలలో మామూలుగా ఇరవై ఎనిమిది రోజులు ఉంటాయి ఫిబ్రవరిలో కానీ లీప్ ఇయర్లో ఫిబ్రవరిలో ఇరవై తొమ్మిది రోజులు వస్తాయి ప్రతి లీప్ సంవత్సరం ప్రతి నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి వస్తుంది అది మీకు తెలుసు కదా ఫ్రెండ్స్ అసలు మనం లీప్ ఇయర్ని ఎలా కనుక్కోవాలి ఒక ఇయర్ ఇచ్చినప్పుడు లీప్ ఇయర్ అది కాదా అని ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు నాలుగు చే భాగించబడే సంవత్సరాలన్నీ లీప్ సంవత్సరాలే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం రెండు వేలు ఉంది దీనిని నాలుగు చే భాగించుదాం భావిస్తే ఏమొస్తుంది ఫైవ్ సార్ తీసుకున్న ట్వంటీ అంటే 
సున్నా సున్నా అంటే మనకి ఏమొచ్చింది ఫ్రెండ్స్ శేషం సున్నా వచ్చింది ఇలా సున్నా వచ్చిన ప్రతీది మనకి నాలుగు చే భాగించితే సున్నా వచ్చిన ప్రతి ఇయర్ అది లీప్ ఇయరే ఇంకా మనకి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ శతాబ్దాలు అంటే ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందలు రెండు వేలు ఇట్లా పద్దెనిమిది వందలు ఈ శతాబ్దాలని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం లీప్ ఇయర్ని ఎలా తెలుసుకుంటామంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ వంటి సంవత్సరాలు ఫోర్ చే నిశేషంగా భాగించబడతాయి కావున ఇవి లీప్ లీప్ ఇయర్స్ అని అన్నారు కానీ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ అనేది ఇక్కడ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ వాళ్ళు ఇచ్చారు సో ఆ ప్లేస్లో నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ పెట్టుకోండి ఇప్పుడు నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్కి ని ఫోర్ చే భాగించాలి ఫోర్ ఫోర్ జా సిక్స్టీన్ థర్టీ నైన్ ఫోర్ నైన్ జా థర్టీ సిక్స్ త్రీ సిక్స్ ఫోర్ నైన్ జా థర్టీ సిక్స్ సో జీరో శేషం వచ్చింది సో నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ అనేది ఫోర్ చే భాగించబడుతుంది సో నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ అనేది లీప్ ఇయర్ అదేవిధంగా టూ థౌజండ్ ఎయిట్ని కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ జీ జీరో ఎయిట్ ఫోర్ టూ జా ఎయిట్ సో జీరో వచ్చింది టూ థౌజండ్ ఎయిట్ కూడా లీప్ ఇయర్ అని అర్థం ఎందుకంటే ఫోర్ చే భాగించబడుతుంది సో అదేవిధంగా మనం పదిహేడు వందలు పద్దెనిమిది వందలు వంటి సంవత్సరాలు నాలుగు చే నిశేషంగా భాగించబడతాయి కానీ నాలుగు వందల చే నిశేషంగా భాగించబడవు కావున ఇవి లీప్ సంవత్సరాలు కావు సో ఫ్రెండ్స్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా శతాబ్దాలు అనేది మనము మనము నాలుగు వందల చే భాగించబడాలి అని చెప్పుకున్నాము అప్పుడే లీప్ ఇయర్స్ అవుతాయి శతాబ్దాలు అంటే పదహారు వందలు పదిహేడు వందలు పద్దెనిమిది వందలు పంతొమ్మిది వందలు రెండు వేలు ఇలా ఈ శతాబ్దాలన్నీ నాలుగు వందల చే భాగించబడాలి అప్పుడే లీప్ ఇయర్స్ అవుతాయి కొన్ని నాలుగు చే భాగించబడినా కూడా అవి లీప్ ఇయర్స్ అన్నాము ఎందుకంటే శతాబ్దాలు అనేది నాలుగు వందల చే భాగించబడితేనే లీప్ ఇయర్స్ అవుతాయి సో ఈ విధంగా మనం చూసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే టూ థౌజండ్ ఉంది టూ థౌజండ్ని నాలుగు వందల చే భాగించాలి భాగిస్తే ఫైజా టూ థౌజండ్ మనకేమొచ్చింది ఫ్రెండ్స్ జీరో శేషం జీరో వచ్చింది ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ అనేది లీప్ ఇయర్ ఇప్పుడు సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ ఉంది ఇప్పుడు పదిహేడు వందల్ని తీసుకుందాం పదిహేడు వందల్ని నాలుగు వందలు చే తీసుకుంటే నాలుగు వందలు నాల్ల పదహారు వందలు ప్లస్ వన్ వన్ హండ్రెడ్ సో ఇది పోదు కదా ఫ్రెండ్స్ శేషం హండ్రెడ్ వచ్చింది సో ఇది నాన్ లీప్ ఇయర్ అనమాట సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అనేది నాన్ లీప్ ఇయర్ ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అనేవి లీప్ ఇయర్స్ ఇంకా శతాబ్దంలో ఒక శతాబ్దం అంటే హండ్రెడ్ ఇయర్స్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్లో సెవెంటీ సిక్స్ అనేది సాధారణ సంవత్సరాలు ఉంటాయి ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ అనేది లీప్ ఇయర్స్ ఉంటాయి ట్వంటీ ఫోర్ అనేది లీప్ ఇయర్స్ ఉంటాయి హండ్రెడ్ ఇయర్స్లో హండ్రెడ్లో సెవెంటీ సిక్స్ ఏమో నాన్ లీప్ ఇయర్స్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏమో లీప్ ఇయర్స్ ఉంటాయి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఒక క్వశ్చన్ ఉంది ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వానిలో లీప్ సంవత్సరం కానిది ఏది క్రింది వానిలో లీప్ సంవత్సరం కానిది ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఇవి టూ థౌజండ్ అనేది ఫోర్ హండ్రెడ్ తోటి డివైడెడ్ బై చేయాలి సో మనకి ఇప్పటి వరకు చేసాం కదా ఫ్రెండ్స్ జీరో వస్తుంది సో టూ థౌజండ్ అనేది ఫోర్ చే బా ఫోర్ హండ్రెడ్ చే భాగించబడుతుంది ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిట్ తీసుకుందాం టూ థౌజండ్ ఎయిట్ అనేది ఫోర్ చే భాగించబడాలి ఫోర్ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ జీరో ఎయిట్ జీరో ఫోర్ టూ సార్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ కూడా ఫోర్ చే భాగించబడుతుంది ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే 1900 1900 అనేది శతాబ్దం సో ఫోర్ హండ్రెడ్ చే భాగించబడాలి ఫోర్ ఫోర్ సా సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ సా సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ సో ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అనేది ఫోర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ చే భాగించబడదు సో ఇది నాన్ లీప్ ఇయర్ అలాగే చూసుకున్నట్లయితే నైన్టీన్ నైంటీ 
फोर तो जस्ट फोर तो भावी फोर फोर सा सिक्सटी थर्टी नाइन फोर नाइन सा थर्टी सिक्स थर्टी टू फोर एट सा थर्टी टू सो फोर तो नई 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 टू भागड़ी सो ई विधा चूसक लीप इयर का नई हड्रेड सो मन शताबाल नागे भागे अब लीप इयर्स अवता है नैक्स्ट कम चूसक क्रिंद वन लीप संवस क्रिंद वन लीप संवस फ्रेंड्स इपू टू थौज फोर अने फोर से भागे टू थौज फोर हड्रेड अने फोर हड्रेड से भागे टू थौज अने फोर हड्रेड से भागे सो फाइव वन आसर वे सैकेंड क्वेश्चन कूसक क्रिंद वन लीप संवस मन लीप संवस का चूस इन फर् टू थौज टू उ टू थौज टू अने फोर से भागे अटे फोर से भागे फोर फाइव से ट्वेंटी जीरो जीरो टू सो मन की टू अने सो टू थौज टू अने फोर से भागे नैक्स्ट कूसक नयी नई टू फोर तो फोर फोर से सिक्सटी थ्री थर्टी नई फोर नई थर्टी सिक्स थ्री थर्टी टू फोर एट थर्टी टू सो नयी नई टू अने इयर एन एटी एट चूसक एन एटी एट चूसक फोर फोर से सिक्सटी टू ट्वेंटी एट फोर सवन से ट्वेंटी एट दीरो फोर टू से एट सो एटी एटी एट लीप इयर सो मन के आसर एंटे टू थौज टू लीप इयर का अड़ेंगे का बट्टी टू थौज टू दी इंक ने रोजू सूची पट्टिक मन चूसक फस्ट मन की जानवरी एन रोजलो एन डेस उदा जानवरी मन तेजे फ्रेंड्स थर्टी वन डेस उ अभी मन कदा फ्रेंड्स अलागे फिब्रवरी में लीप इयर का ट्वेंटी एट डेस् लीप इयर अवंटी नई डेस् उ मारच थर्टी वन डेस् एप्रि थर्टी डेस् मे लर्टी वन जून थर्टी डेस् उ जुलाई थर्टी वन डेस् आगस्ट थर्टी वन डेस् सैप्टर थर्टी डेस् अक्टोबर थर्टी वन डेस् नवंबर थर्टी डेस् डिसेंबर थर्टी वन डेस् उ संवस में मुफ रोज मुफ रोज कल ने मरी मुफ रोज कल ने नागू एंड संवस में थर्टी वन डेस उमो सैवन अंड थर्टी डेस उमो फोर नैक्स्ट एग्जापल चूसक राजु रवि कर्ण रोज तक संवसवा राजु जनवरी फस्ट टू थौज ट्वेलव जन्म रवि पुटन तेदी एंता अड़का अटे राजु रवि कर्ण संवसवा रोज तक संवसवा अटे रवि पुटन तेदी मन तेजी रवि पुटन तेदी एंटी राजु पुटन तेदी मैनस संवसर एंक आई चवा रवि चवा राजु कटे सो प्लस जानवरी फस्ट टू थौज ट्वेलव मैनस संवसम राजु पुटन संवसमे जानवरी फस्ट टू थौज ट्वेलव मैनस वन अंत संवसम प्लस जानवरी वन टू थोज मैन संवस मैनस टू थौज लैवन जानवरी फस्ट वो प्लस वन डे अटे तक और संवसम पेदवाड़ना अंकनी मनम रवि पुटन तेदी की और रोज एक्सट्रा ऐडा एंकंज एक्सट्रा ऐड वालु अर्थम इप्ड मन की रवि पुटन तेदी एटे जानवरी सैकड़ टू थौज लैवन रवि पुटन तेदी अर्थम कदा फ्रेंड्स इन नैक्स्ट चुप अन्नी पाठशाल एप्रि इर नागव तेदी ना वेसव स प्रकट सोजल पाठशाल पुनः प्रारंभम तेदी एंता अड़गर फ्रेंड्स इप्ड मनमे एप्रि ट्वी एप्रि ट्वेंटी फोर्त ना एप्रि थर्टी वर की मन के डेस उसे सैवन डेस् उ अभी सैवन डेस् प्लस मे ने मन को थर्टी वन डेस् नैक्स्ट जून फस्ट ना जून लैवन वर के लैवन डेस् मन के डेस् हालिडेस फारटी नईन डेस् हालिडेस सो मन चूसक 
మొత్తం నలభై తొమ్మిది రోజులు అవుతుంది అన్ని పాఠశాల జూన్ అంటే జూన్ ఫస్ట్ నుంచి జూన్ లెవెంత్ వరకు పదకొండు రోజులు అవుతుంది మొత్తం కనుక మనం టోటల్ చేసుకుంటే నలభై తొమ్మిది రోజులు అవుతుంది మనకి యాభై ఒక రోజు పునః ప్రారంభం అవుతుంది అంటే యాభై ఒక రోజు ఏ రోజు అవుతుంది అంటే జూన్ ట్వెల్త్న పు నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే సెయింట్ యాండ్ స్కూల్ విద్యార్థులు క్రిస్మస్ మరియు సంక్రాంతి పండుగలకు కలిపి మొత్తం ముప్పై రెండు రోజులు సెలవులు ప్రకటించారు సెలవులు ప్రారంభ తేదీ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ అయిన పాఠశాల పునః ప్రారంభ తేదీ ఏది అని అడిగారు సో మనం ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే మనకి సెలవులు ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అంటే డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ నుంచి డిసెంబర్ నెలలో మనం ఇప్పటిదాకా చూసుకున్నట్లయితే ముప్పై ఒక్క రోజులు ఉంటాయి అంటే ఇరవై ఒకటి నుండి ముప్పై ఒకటి వరకు మనకి పదకొండు రోజులు అవుతుంది ఇంకా మనకి ముప్పై రెండు రోజులు అన్నారు కాబట్టి ఇంకా జనవరిలో ఇరవై ఒక్క రోజు తీసుకోవాలి ఇరవై ఒకటి అంటే ముప్పై రెండు మనకి మళ్ళీ స్కూల్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే జనవరి ట్వంటీ సెకండ్కి మనకి స్కూల్స్ రీఓపెన్ అవుతాయి నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే నెలలో అధిక రోజులను సూచించు పట్టిక నెలలో అంటే నెలలో ఎక్కువ రోజులను సూచించేది మనం తీసుకుందాం అంటే మనకి వీక్స్ ఎన్ని వీక్స్ ఉంటాయి ఎన్ని డేస్ ఉంటాయో అలా చూసుకుందాం అన్నమాట ఇప్పుడు మనకి జనవరిలో థర్టీ వన్ డేస్ ఉంటాయి థర్టీ వన్ని సెవెన్తో డివైడెడ్ బై చేయాలి చేస్తే మనకి త్రీ డేస్ మిగులుతాయి అంటే సెవెన్ ఫోర్ సార్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ పోతే రిమైనింగ్ త్రీ డేస్ అనేది మిగులుతుంది అలా మనం వాటిని అధిక రోజులు అని అంటాము అధిక రోజుల సంఖ్య అని అంటాము ఫిబ్రవరిలో మనకు చూసుకున్నట్లయితే నాన్ లీప్ ఇయర్లో ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఉంటాయి ట్వంటీ ఎయిట్ని సెవెన్తో డివైడెడ్ బై చేయాలి చేస్తే సెవెన్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఎయిట్ అప్పుడు మనకి జీరో డేస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అలాగే లీప్ ఇయర్లో ట్వంటీ నైన్ డేస్ ఉంటాయి అప్పుడు సెవెన్తో డివైడెడ్ బై చేస్తే వన్ అనేది మిగుతు మిగులుతుంది సో మనకి ఫిబ్రవరిలో జీరో ఆర్ వన్ వస్తాయి అధిక రోజులు మార్చ్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే మార్చ్లో మనకి థర్టీ వన్ డేస్ ఉంటాయి సో థర్టీ వన్ డేస్ అంటే సెవెన్తో డివైడెడ్ బై చేస్తే ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఉంటాయి అలాగ మనకి త్రీ డేస్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది అలాగే ఏప్రిల్లో చూసుకున్నట్లయితే థర్టీ డేస్ ఉంటాయి థర్టీ డేస్ అంటే మనకి టూ డేస్ ఎక్స్ట్రా డేస్ వస్తాయి మేలో చూసుకున్నట్లయితే థర్టీ వన్ డేస్ ఉంటాయి సో మనకి త్రీ డేస్ ఎక్స్ట్రా డేస్ వస్తాయి అలాగే జూన్లో కనుక చూసుకున్నట్లయితే జూన్లో థర్టీ డేస్ ఉండడం వల్ల టూ డేస్ ఎక్స్ట్రా వస్తాయి జూలైలో త్రీ డేస్ ఆగస్టులో త్రీ డేస్ సెప్టెంబర్లో టూ డేస్ అక్టోబర్లో త్రీ డేస్ నవంబర్లో టూ డేస్ డిసెంబర్లో త్రీ డేస్ ఇలా మనం ఎక్కువ డేస్ని ఇలా కౌంట్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని బట్టి మనకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సో మనం ఫస్ట్ ఇది నేర్చుకుంటేనే ముందు ముందు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా యూజ్ అవుతుంది సాధారణ సంవత్సరంలో ఫిబ్రవరికి అధిక దినాలు ఉండవు కానీ లీప్ సంవత్సరంలో ఒక్క దినం ఉంటుంది అంటే ఒక శతాబ్దం యొక్క మొదటి రోజు మంగళవారం గురువారం మరియు శనివారాలలో ఏదో ఒకటి అగును కానీ శతాబ్దం యొక్క చివరి రోజు మాత్రం ఆ వారాలలో ఏది కాదు అంటే ఫస్ట్ మనం ఒక శతాబ్దం ఫర్ సపోజ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఉంది దాంట్లో ఫస్ట్ రోజు ఏంటంటే మంగళవారం అయినా బుధవారం అయినా మంగళవారం అయినా గురువారం మరియు శనివారాలలో ఏదో ఒకటి అవుతుంది ఫస్ట్ డే కానీ లాస్ట్ డే మాత్రం ఈ వారాలలో ఏది కాదు అంటే శనివారం వస్తే దాని తర్వాత వేరే ఏదో ఒక వారం రావడం చూస్తు చూస్తాము ఇంకా అధిక రోజుల సంఖ్య సూచించు రోజు అంటే మనం ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా మంత్లీ త్రీ డేస్ ఒక జనవరిలో త్రీ డేస్ ఎక్స్ట్రా వచ్చినాయి ఫిబ్రవరిలో జీరో ఆర్ వన్ వచ్చినాయి అలా మనం అనుకున్నాం కదా త్రీ డేస్ త్రీ అంటే మనకి ఏ వారం వస్తుందో తెలియదు జీరో అంటే ఏ వారం వస్తుందో తెలియదు వన్ అంటే ఏ వారం వస్తుందో తెలియదు కాబట్టి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు జీరో నుంచి మనకి సెవెన్ దాకా చేసుకోవచ్చు సిక్స్ దాకా ఉన్నాయి సో జీరో అంటే ఆదివారం వన్ అంటే సోమవారం టూ అంటే మంగళవారం త్రీ అంటే బుధవారం ఫోర్ అంటే గురువారం ఫైవ్ అంటే శుక్రవారం సిక్స్ అంటే శనివారం ఈ విధంగా మనం ఎక్స్ట్రా డేస్ అనేటివి ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు ఏంటంటే అధిక రోజుల సంఖ్యని ఈ విధంగా మనం తెలుసుకోవచ్చు 
ఫ్రెండ్స్ ఈ క్లాస్ నిప్పటితో ముగిస్తున్నాను మీకు చెప్పే నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఈ కాన్సెప్ట్ పైన క్యాలెండర్స్ ఇంకా ద్రవ్యమానం కాలమానం ఏక వస్తు మార్గం నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ని మీకు అందించాలనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి పక్కనున్న బెల్లైకాన్ని నొక్కితే మీకు ఎప్పటికప్పుడు నోటిఫికేషన్స్ అనేది వస్తూ ఉంటాయి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్